好，每日一根的小吃就来了。韩国演艺圈就好比一座花田，除了个个都是颜值、才华兼具的能力者之外，在男艺人的平均身高不断提升的情况下，拥有一双大长腿也成为了最基本的配备。不过，娱乐圈有很多明星也被身高限制了发展。当年凭搞笑一家人大火的金慧星，也曾因为身高导致事业停滞不前。可在有一些演员因为身高太矮而烦恼的时候，有些人却因为太高而接不到戏。接下来咱们就一起看看他们都是谁吧。一、崔汝珍，一七五公分。崔汝珍从出道以来一直给人一种非常自信的感觉，也是因此让她将各种各样的电视角色诠释得更加真实。崔如珍超过一七五公分的身高成为了她的最大优势，再加上别具风情的长相，成为了韩国娱乐圈最有辨识度的女明星之一。当年十八岁的崔如珍就是因为优越的外形条件，以模特的身份入行的。不过，她也坦言，因为身高的原因，在她当演员的道路上形成不少阻碍。对于戏路是有一定的限制的，因为和男演员不好搭戏。而且，崔如珍还表示，一起拍戏的时候遇到一些身高比较矮的男演员，还要反过来做出绅士腿。崔如珍演员的身份出道之后，出演了很多收视率都很高的作品，其中包括有《对不起我爱你》《饼干老师星星糖》《需要浪漫》《通往机场的路》等等。虽然在作品中都不是以主角的身份出演的，但是演技非常出彩。二陆云一九二公分，二零一六年陆云以 FNC 娱乐旗下首支男子舞蹈组合 SF 九的中心领唱出道，便凭着帅气脸蛋与不凡实力，拥有大批粉丝追捧的陆云。随着近年在忙于本业活动之余，还开始以演员身份出演电视剧。而近期出演古装剧《恋慕》时，他与女主角朴恩斌的最萌身高差，与流淌在空气中的粉红泡泡，也让观众表示非常心动。可在《恋慕》制作发布会中，导演宋贤旭却表示，在男主角选了陆云之后，自己后悔了。这到底是咋回事呢？原来因为陆云个子太高了。接着导演还表示，从那之后，选男演员的标准必须按照陆云的身高来选。如果双方身高差距太大，他们在剧中的竞争对手的关系似乎也站不住脚。之后，导演就只联系了身高幺八七到幺八八公分以上的男演员，引得现场一片笑声。不光如此，陆云还因为太高了，要两个尺子来量。话说，你真的有站直吗？有。자그러면사실이게지금줄자가두개가필요해요。再次也期待陆云更多的作品，展现出更具水平的表现吧。三李光洙一九二公分，作为长寿韩综《Running Man》的固定班底兼人气成员，这些年李光洙除了收获了亚洲王子这项美名之外，其幺九二公分的高挑身材与不计形象的狡猾作风，还有着长颈鹿、背叛者等称号。而今年因过往车祸伤势尚未痊愈，迫于现实只好离开节目的他，日前则是全新专注于演员活动。不过因为身高太高，此前在担任节目《人气歌谣》的嘉宾司仪时。李光洙一开场，马上拿起吉他扮歌手，演唱《Busker Busker》的名曲《樱花结局》，但因为长得太高，直接跟另外两名主持人金宇珍、黄光羲身形差距甚远。直播期间，摄影师摆了乌龙，李光洙惨被斩头，只有鼻子以下部位入镜。之后，李光洙只好屈膝以降低身高。不光如此，因为长得太高，李光洙还遭 Running Man 摄影抱怨狂挡镜头。而且每年光洙只要参加颁奖典礼，他的身高永远和麦克风不合。如果光洙站直腰杆说话，离麦克风太远，根本收不到音，所以光洙只能很谦卑的弯下腰，张开礼仪腿想感言。之前光洙和 Running Man 成员一起参加颁奖典礼，站在最旁边的光洙脸直接被打码。光洙就算不搞笑，也会有笑点自己找上门呀。如今光洙将陆续推出电影《海贼鬼怪的旗帜》《Happy New Year》与电视剧《杀人者的购物目录》。喜欢他的剧迷，到时候可以支持一波哦。四金宇彬，幺八八公分，从学生时期开始便以本名金贤中活跃于各大网拍秀场的金宇彬，不仅凭着幺八八公分的高挑身材与独一无二的魅力氛围，在二零零八年登上《So c o l l a t i o n 时，深受设计师的喜爱，成为业界新宠儿。二零一一年以演员身份出道时，也先后在《继承者们》《任意依恋》展现精湛演技，晋升新一代韩剧男神。而历经了漫长的抗癌之路，终于在去年重启活动的他，日前则是投入到新作的拍摄中，将在明年以电影《外星人》与电视剧《我们的蓝调》回归。由于身高太高，继承者们里演他爸爸的演员打之前要摆好姿势，要跳起来才能打到他的脸。五李多熙幺七六公分，凭着不老童颜与幺七六公分的高挑身材虏获观众的心。
长腿更是羡煞旁人，加上精湛的演技与不做作的个性，让她圈粉无数。韩国女演员李多熙出道十七年，几乎每一部作品都未能担任做女主角，所以又被称为万年女二。李多熙早在二零零三年就以韩剧《千年之爱》出道，以女生来说，幺七六公分算是相当高挑，因此当演员之前，她曾是秀场上的模特，加上她立体精美的五官，让她看起来多了点距离感。但关注她的人一定知道，其实她卸妆后、褪下华服后，根本是一位超亲切的邻家小姐姐。虽然早期在电视剧《太王四神记》的饰演格丹而备受瞩目，接连演出情景喜剧《可可岛的秘密》和电影《和声》，虽然吸引了人们的视线，但是并没有受到太大的关注。直到2018年参加综艺《Running Man》时，在胜负欲之前展现出了出人意料的破格可爱，得到了观众们的好评和好感。特别是对李光洙的“你真的很坏，你是小偷吗？”连发火的模样都展现了他的纯真和可爱。不过因为本人个子高脚大，他曾感到自卑。同时，高个子女演员们只要稍微胖一点，身材就显得大。而且因为个子高，很难找到合适的男演员。看来个子高也让人烦恼呀。六玄彬幺八五公分，玄彬不止长相帅气，连腿都是一等一的长。身高有幺八五公分，光是那腿就有一米二，真的是长腿欧巴。不过长太高也会带来一些小烦恼，像是拍《爱的迫降》时，因为玄彬太高，害得反派赵哲强气势全没了，连床都塞不下玄彬的大长腿。和玄彬对戏的女演员们也有同样的苦恼。玄彬和孙艺珍在画面上看起来是完美身高差，然而实际上孙先垫了好大一块板子。除了对方垫板子增高之外，玄彬还有自行缩矮的另一个方法，像是拍《阿尔汉》时，玄彬为了画面美观，经常用绅士腿和朴信惠对戏。爱尔兰中演员金文婷都已经穿了超高高跟鞋，看起来还是比玄彬小很多。但是玄彬也是超级绅士，再现绅士腿，最后偷偷脑补一下和女神孙艺珍接吻的画面。嗨，没眼看没眼看，最萌身高差无疑了。七朴灿烈幺八五公分，每次看到灿烈，我脑子里都会忍不住浮现“高个子傻瓜”这几个字，因为个子高，灿烈闹出的笑话实在太多了。灿烈出国和电话亭合照，但他的大个子完全塞不进电话亭。只能凄凉地站在外面，看起来又孤独又好笑。上真人秀去到自己的新房间，本来灿烈很兴奋，因为剧组特地为他准备了一张大床，强调连大个子灿烈也能尽情翻滚的床。没想到灿烈一躺上去，半截以下的腿都悬在床外，说好的尽情翻滚呢？灿烈还有另一件趣事，之前他去拍大头照，开开心心的拍完后，拿出照片一看，灿烈的头直接消失。虽然很惨，但真的蛮搞笑的。看灿烈的姿势就能想象出他一口大白牙，用心选特效的样子。没想到现实如此残忍，灿烈也凄凉的在 ins 写下：“如果个子太高的话，就请弯一下腿。”八金英光幺八七公分，金英光和灿烈也是有着一样命运的长腿欧巴。之前金英光和邵廷敏合作韩剧《D Day》，金英光和邵廷敏的合照也是直接消失，涂了两个开心的夜。在这里，我只想把灿烈的忠告送给金英光。如果个子太高的话，就请弯一下腿哦。九安孝燮幺八七公分，安孝燮不仅外貌优越，还兼备多方面的技艺。从小学习小提琴，拥有不亚于专业选手的实力。在练习生生活时期，他还进行了钢琴和吉他等乐器的训练。为演艺道路正式做准备，开始了练习生的生活。那时他作为男子组合 GOT7 的预备成员进行训练，但因为身高太高，差异悬殊，不符合男子组合的企划，而最终落选。据悉 ，GOT7 平均身高在175公分左右，但因为安孝燮站在 GOT7 成员身边，身高显得很突兀，也因此安孝燮一度很讨厌自己的高个子。不过，因为朋友的一次意外提议，他开始萌生了成为演员的想法。之后，他转签约 Star House End。如今的安孝燮也是凭借《戒指女王》爆红，成为韩剧里不可或缺的长腿欧巴了。就在今年，安孝燮与金宇珍合作的《红天机》也是超级好看哦。十李敏镐幺八七公分。你敢相信男神李敏镐居然会因为太高被人嫌弃吗？李敏镐的大长腿让他不管走到哪儿都好显眼，随便走在机场、路边都像是在拍画报。不过李敏镐这高人一等的身高也蛮辛苦的，工作人员想帮他劈毯子得用丢的。典礼大合照，考虑到大家的身高，李敏镐自动走下台阶。之前李敏镐拍摄《蓝海》，他的长腿就被全智贤偶尼嫌弃过。全智贤本身有幺七三公分，在女性中已经偏高。全智贤和李敏镐站在一起，看起来也很登对，但连全智贤都说李敏镐身高太高了，跟他接吻必须要伸长脖子，非常累。我的天，这真的不是凡尔赛吗？
说句实在话，导演们在选角时是一定会参考演员身高的，因为要考虑演员搭配的舒适度、整个画面的协调度。因此，演员太矮不行，太高也不行。所以，娱乐圈普遍美化身高，矮的爆高，高的爆低，就有这样的考虑在里面。不然，影响接戏就是影响吃饭呀。而有人因为太高，恨不得把自己的身高减掉几厘米，这难道就是娱乐圈的参差吗？大家还想看哪些有趣合集？快留言告诉我吧。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。